彩虹追剧社。难受，你还是人吗？我的好夫人，等会儿就到你了。南顺娶你，不过是因为你家庭富裕。如今顾家已是半斤首富，你余家已经没有用了。南胜，送他最后一程吧。不要，不要！我的好夫人，在你走之前，我告诉你一个秘密。其实啊。小时候承诺要娶你的人，根本不是我。我真没想到，这个东西居然有这么大的能力，能让你死心塌地的为我们顾家当牛做马这么多年。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！骗我！我的好夫人，黄泉路上一路走好。我孝顺顾哥哥，主持家宴，为顾家倾尽所有，最后却沦为笑话，被错爱十年的丈夫灭了难。不难受，秦玉娥，我做鬼都不会放过你们。今天是余叔的生日，当年你洞房未入，便被英昭出征入伍，是余叔替你照顾了我们顾家老小。顾难受，秦玉娥，我不是死了吗？怎么又回到司令府了？如今已当上了司令，凯旋而归，却带回了这么一个青楼女子，还要以正妻之意大办婚宴，把她升为二姨太，顾难胜，你这是宠妾灭妻吧？我的生日，顾难胜带秦玉娥回府，这不是五年前发生的事吗？竟然回到了过去。老夫人，虽说我已怀有男生骨肉，但既然你们不愿意让我留下，我走便是。玉娥，起来。于叔，玉娥陪伴我五年有余，又身怀六甲，你向来贤惠懂事，不如就引她进门吧。我真没想到，这个东西居然有这么大的能力，能让你死心塌地的为我们顾家当牛做马这么多年。<笑>顾南胜，你贸然阿响的身份骗我真心，害我性命。如今我重回一世，顾家当牛，我会让你和秦玉娥。为了前世所有的痛苦，付出代价。我答应。下个月初七是个好日子，你和妹妹的婚礼就定在那天吧。届时再给妹妹送三箱聘礼，也算是为妹妹的看重吧。这三箱聘礼未免太多了吧？南胜能娶余叔为妻
，是男生的福气。玉娥，给于叔奉茶。是。姐姐，且慢。普通的茶，怎么能配得上妹妹的身份呢？春桃，去把春和田茶盏拿来。是。哎哎，你。<咳>姐姐放心，玉儿进门后会效仿娥皇女英，可姐姐共同服侍男士，为司令府奄奄子嗣。你这玉镯，这是男生送我的定情信物，听说是姐姐家的祖传珍宝，只是说了句喜欢，男士就给了我。这是血玉镯，我玉家的祖传珍宝，请他入见我，我会照顾好姑母和母亲的，我娘你回来。等我进门，你的所有一切都会像这个玉镯，被我轻而易举的到手。你的付出，不过是替我做嫁衣。上辈子你大婚时，命人将我捧去祠堂奠位。今后，我的悲伤因你而起，本期从你开始。我的好妹妹啊，你无名无份，身怀六甲道，直到任何一个好人家都会被人牵住了。以后进府，就让我好好教你规矩。先奉茶吧。敢讽刺我？这杯茶应该很烫吧？男生宠我，打破一个茶盏不会怪我，但你出丑，男生绝不会帮。姐姐，请喝茶。妹妹，这么不小心啊！这凤茶也能摔着，怎么样？手有没有受伤？让开！哟，没事吧？哎，母亲，你这是干什么？你个妾室，要做三项聘礼，还打碎春和天茶盏，还没进门你就这么败家、嗯！母亲，你息怒，这事怪我。妹妹初次青楼，我没见过春和田茶盏啊。本来我也想着用贵重的茶盏，才能表示我们对妹妹的看重，但没想到弄巧成拙呀，是故意的。别提他说话，这三项聘礼不给来，你爱嫁不嫁。顾南胜的确宠你。但顾南胜的母亲赵梅娘可是只认钱的，今日啊，借钱自负。母亲，息息怒。这样，这三相聘礼走走过场，也给夫君撑撑场面，回头咱们再拿回来便是了。你，妹妹，你这手上的血玉镯呀，很是贵重，今天犯了错，把它摘下来献给母亲，也当给母亲。赔不是了，可好？这这，男士送我的。玉娥，把镯子摘下来。来，戴上。于叔啊，今日委屈你了啊！你记着，只要有我在，你就是施灵府的主母，南胜的妻。话说的这般漂亮，顾南胜折磨我时，你不也见死不救？嗯，是。秦玉娥，这只是开胃小菜。等你满心欢喜准备大婚时，我会在你身为女人最幸福的那天，亲手将你推入痛苦的深渊。好了，别哭了。我问过大夫了，他说你腹中的胎儿
没什么大碍的。难受，你什么时候才把那个女人赶走啊？于叔呢，她是世家之女，而于家家大业大，我们顾家还需要靠他们帮衬呢，所以，好了，你别担心，我答应你，顾太太的位置迟早都是你的。于叔，看我不收拾你！你听听这声，青天白日的，真不知道羞耻。这是司令府，又不是什么高兰妓院。这，您瞧瞧。这狐妹子来了不过三日，就这胭脂水粉、珠宝首饰，就花进咱司令府的大半个月的开销，这这也太欺负人了吧！阿响哥，我们以后还会再见面吗？这块玉佩送给你，我会来接你的，我们一辈子在一起。阿香，等我，等我离开顾家劳碌，我会来寻你。夫人，您您这个要出门了，我要去见一位能让我翻盘的人。夫、嗯、人怎么感觉变了？呀，小美人儿，哥有事儿找你，走吧。怎么样？快点走吧。小美人儿，哥哥走吧。哎呦，来了来了来了，妈的，不要！这些啊，可都是我们云老板从各大财主家偷过来的，尤其是这个，前朝古物，价值五千大洋。少帅，这是宁宁的金。我现在是宁宁的，再见。娶个妓还行，这样，这他抢我的玉佩，是什么概念？嫂嫂，走，臭娘们挡着你了，敢打老子，老子不弄死你了！你们哪来的？云老板，这边你跟说。别活了！嗯嗯、把他们俩推出去。来了。啊，云老板饶命！云老板，早就不敢问云老板。嗯，多谢云老板。对，嫂子，我这个花瓶的价值多少？雷大妈，怎么赔偿？孟南胜堂弟顾云浪荡情妇，但不知为何，身边总有大人围绕。你这花瓶是假。你这花瓶是假的，小姑娘，你要是赔不起啊，就直说嘛。这花瓶可是咱们云老板从云阳最豪的土豪家刮来的。这样，云老板呢，对女人啊还是比较温柔的。你陪我女老板睡一夜，这花瓶肯定就不用您赔了。前朝古董，嗯。如果真是陈小古董，为何会运着
。民国时，哎，这真的，老大，这不然他会想啊？也不全是的。他在找什么呀？这都是我们要扔掉的废物。听说有人从联邦扔掉的垃圾堆里翻出了一篮三，价值五万大洋。袁老板，方才你救了我，这是答谢礼。开什么玩笑？这个破毡子，你糊弄鬼！糊弄我老大呢？谁说这是假的？玉兰簪，这玉兰簪可是玉涵打造的，放在当年也得千两黄金啊。袁老板，今日你学美人相伴，此簪谢您，愿袁老板能讨得美人欢心。这么大费周章，想干什么呀？我得好扫扫。有否进一步说话？明白，走出去。哎，好。说吧，嫂子。嫂子向来看不上我这一介粗人，今日找我，所谓好事。还有半月，是我丈夫。与他小妾的大婚之日，是否可以请云老板帮我把少帅请过来参加婚宴？果园，将做什么？他与妾大婚，本就是在无数争奇，整个半京城都在等着看的效果。你却还想请少帅为他主动？放开我！你到底想做什么？你敢？嗯、我懂得什么正人君子，尤其是像对嫂子这样，你这么爱慕大少，这点牺牲，对于你。应该是微不足道。爱过男生，我恨不得杀了他。在你丈夫和我姐的婚礼上被另一个男人玩弄，刺激吧？哈哈哈哈哈！姐夫，是他，是他勾引我的。男生。我没有，我真的没有，你相信我好不好？相信我，我们你们。贱人，来人，给我把他关进小黑屋，加法伺候。司<笑>令，滚！没有，不守贞操的女人是要受加法的。<笑><笑>我请少帅来，并非是给他撑场面。如果有少帅在，会引得更多的达官贵客参加婚礼。我要把这场婚宴变成顾南生秦玉和的合谋。说说吧，你打算怎么做？你是道上做买卖的，我想问你买一个药材，欢愉粉，它无色无味，但会令男人饮食心智。袁老板，你和顾南胜。是表面兄弟，敌人的敌人，可就是朋友嘛。到时候，你把少帅请过来，我会请他看一出好戏。有点意思，我答应。
，这个我就送给嫂子。当时给嫂子赔罪的定情信，你放心，三日后宴会，少帅会准时到。多谢云老板。等等，嫂嫂平常在顾家都是一身素衣，为的是便利伺候公子。今天这身才是真正的，很漂亮。听说。少帅要来参加男生的婚宴，我们要是讨好他，说不定这男生的职位又要升。在咱们半厅，还从来没有人见过少帅的真面目，还是我们余叔有本事啊！身为男生的妻，这是我应该做的。跟您商量一件事情。玉娥从小呢，跟他弟弟相依为命长大，所以这次的婚宴，他希望邀请他弟弟参加。可。还有一件事情，按照半经的习俗来讲，新出嫁的心腹需要由已出嫁的姐姐送嫁，但是玉娥她没有姐姐，所以这件事情。不如就让余叔带路吧。南少，余叔是你的妻，你八抬大轿的娶二姨太本身就不妥，现在还要余叔去宋家，你让余叔的脸往哪儿搁呀？这是祖母，如果玉娥出嫁的时候没有姐姐宋嫁，那玉娥的脸面又该往哪放？我愿意。我愿意送妹妹出嫁，如此就谢谢姐姐了。放心，妹妹也会念着姐姐的好。婚服就用姐姐当年那套吧。姐姐当年和司令结婚，问了圆房，妹妹就当完成姐姐的心愿了。好，好，好。这样，不用请裁缝做生意了。妹妹，这真是贴心啊！以此彼此，穿上你的婚服和你的丈夫拜堂，你能干什么？余叔。你只配被我踩在脚下，别得意啊，心。好戏还没开场，等我大婚那日，等你大婚那日，我会让你,让你痛不欲生。明日我会想办法把余叔绑到祠堂，到时候你就在祠堂内羞辱他。我要让半斤的贵客。都看见他的丑相，可他毕竟是司令夫人，万一司令怪罪我，放心，对于司令而言，他比地上的泥还要亲贱。等余叔的贞洁被毁，司令夫人的位置迟早是我的囊中之物。司令，恭喜恭喜！好好，总坐。方才进去的可是绸缎店的李老板，李老板家财万贯，居然也来参加司令的婚宴。大家都是跟着少帅而来的，这司令一家怕是要升官了。既然少帅都请得来，谢谢。行，既然可以好生招待少帅，咱们也和顾家好日子在后头呢。母亲，放心吧。嗯。如何？这可是姐姐当年和司令成婚时穿的喜服，有没有让姐姐怀念当初啊？哎，姐姐，你当年的耳饰呢？夫人当初用的耳饰可是夫人从娘家自己带的嫁妆，桌子上那么多耳饰，不够你用的吗？那怎么可以？
不要的，可是姐姐的全部。姐姐若是不愿，今日我便等着；若是误了出嫁的时辰，到时候司令怪的还是姐姐你。我这就去给妹妹拿。有劳姐姐了。余叔，等你出了这间房，你的人生就彻底被我毁了。陆家。今日不是娶妾吗？妾走这么忙，人家看中的是二太太，你没看抬进祠堂的聘礼，足足有三下。先父向长辈敬茶，祖母请喝茶，母亲请喝茶，先父向正妻敬茶。哎。余叔他人呢？哎，对呀、啊，今儿一整天没看到余叔，这么重要的日子，他去哪儿了？司令，司令，不好了，咱们家进贼了！说什么？我方才路过祠堂，里头，里头有奇怪的动静，我不敢声张，你们，你们快去瞧瞧吧！坏了！我的祠堂里有三项聘礼呢，不要被偷了！哎呦，赶紧去看看吧，赶紧走。嗯、司令夫人，你身体真弱，我好爱呀、啊。这里面听的不像是进贼，倒像是男欢女爱。司令夫人，怕不是？姐姐，啊，这是哪一出啊？难不成是司令夫人趁司令成亲时和相好私会吧？真是这样，那以后司令的脸往哪放呀？这么说，找钥匙去。是，余叔呢？余叔他人去哪儿了？难不成正是这个小贱蹄子？余叔，是不是你快出来？余叔，你快出来！我在这里。我在这里。这个你怎么在这里？给我下下嫂子。顾云，那、哦、这是嫂子要的东西。锦玉娥派来绑架的人，当然是被我提前处理掉了。多谢云老板帮忙，事后请吃饭。我很期待。妹妹忘了，你让我帮你去拿耳饰。这不可能，你在这，那里面的人，里面，里面有人吗？司令，我没找到钥匙，钥匙在我这儿。青娥，好好睁大眼睛看清楚，你的婚礼即将被你自己亲手。
好戏正式开场了。司令夫人，我好爱你。秦<笑>风，你干什么？你在干什么？司令夫人，原来你在这儿呀，我们一起快活呀。你有吗？你是不是应该给我一个合理的解释？啊，算了，云说睡这么久，怕是不想给我了。就那副吧，别耽误了宋家的时辰。阿姨太，那我就先下去了。你就是司令夫人。供奉祖先的地方，居然当着顾家的祖先姨夫人，这这人谁呀、啊？听闻这是二姨太的弟弟、啊。不，我没有。你说你，你啊啊！秦六啊，你是项链传进去的，来看我们顾家笑话是不是？母亲，你息怒啊！月娥，她毕竟有身孕了。顾难受。你别护着这个小表蹄子好不好？祖母，我冤枉，一定是姐姐，姐姐她嫉妒我，所以啊，我、啊、说，你居然在打我！弟弟当着顾家列宗殿祖母辱，我打你算轻的。没事，没事，你帮帮我。来人，将秦娥关进黑屋。秦放侮辱顾家祠堂，吃烟斋。是。不要，不要！南生，他是我唯一的弟弟，南生，你帮帮我。住手！我是司令，没有我的命，我看你谁敢动。顾南生，你要等着少帅过来，看见咱们出丑吗？司令夫人，这是主持公道，这司令夫人未免也太感情用事了吧。是啊，这不妥妥的宠妾灭妻吗？顾老太太，顾老太太，少帅的车子已经到了。少帅的车已经到门口了。什么？完了，真的完了！如果顾少来了，瞧见这一幕，咱们顾家的面子都丢完了。赶紧把这俩人拖下去。别让少帅看见了！少帅呢听说傅少帅以前上战场时脸上有严重烧伤，所以从不以真面目示人。但他为何如此眼熟？少帅，顾司令，今日不是你大喜的日子吗？怎么，有人比你先进洞房？少帅息怒，是属下的疏忽。让您看到了
点属下家里的丑事。少帅，不管我们男生的事儿，都是这个贱婊子带了个不清不楚的男人。和我们顾家没有关系，少主，少帅，你放心，我们会马上把他赶出顾家。奶奶，你帮帮我。顾司令、啊，这是你的家事，我不谈。刘提督向我推荐，让你当总司。不过我看，连自己大婚都能闹出笑话，总司令，还是算了。坐、啊。顾太太，感谢你邀请本帅来喝喜酒。不过今天我看这喜酒是喝不上。告辞。少帅，三师，你听我解释，不是我，是余叔，余叔叔听我的。你敢打我？都是因为你，你害得我被少帅嫌恶。都是因为你，你影响了我的升官之路。我告诉你，从现在开始，不想再见到。来人！来人！来人！将秦玉娥关进黑屋。是。你引以为傲的宠爱，就如水上薄冰，轻轻一踩就是厉害。才刚开始呢，秦玉娥，精彩还在后头。听到了吗？你弟弟正在被阴谋，这就是假，见而不自知，就是你长得。哼！为什么我弟弟要说？他不过是个又烂又旧旧的妻子。我可不是这个时代的人，于叔，跟我斗，我让你死于葬身之地。秦娥，你到底还让我来干什么分手，你原谅人家好不好？你下次轻一点，他肚子里已经有你的骨肉了。对了，你最近呢？别招惹于叔，他们于家家大业大，咱们现在。皇上，如果我能帮你挣钱，你是不是就不需要你家了？<笑>你能帮我挣什么钱呢、啊？卖口红。口红在国外可流行了，只是现在半斤醇的女人用的还是普通的胭脂水粉。你可别小瞧女人，为了讨好男人。他们是很愿意为自己花钱的
。我和寇国华裔商人韦德相熟，我从他手里花了一万块钱买了一批货。我有办法在七日内挣到十万。如果我成功了，你就去办一个集资会，弄大批量资金去进货，等咱们赚了大钱，你还会受制于人吗？那这样，你先试试水，只要你成功了，咱们一切都好说。于叔，你赢一场又如何？司令夫人的位置，只能是我的。夫人，于府到了。上辈子父母错信顾南生，被顾南生谋财害命。我于家绝不能再成顾南生荣华富贵的垫脚石。父亲，母亲，你不在家里好好待着，回来干什么呀？嗯，我可听说，最近半京城可都在宣传顾南胜娶妾大婚的事儿。我可警告你啊，你可别让一个小妾爬到你的头上。爹，顾南胜最近要做生意，会向我们家要五百万大洋。我希望爹不要答应他。为什么？因为我想和顾南胜离婚。什么？什么？你再说一遍。爹，我想和顾南胜离婚。老爷，你打他做什么？你个不中用的东西！你说，你说他什么糊涂话？赶快跟你爹道歉。母亲，我是真的想离婚。哦。我打死你个不能用的东西！老爷，老爷，我再说一遍，让我爷把你从孤儿院找回来后，我尽量抹杀掉你在孤儿院的过去，给你聘请最好的老师，把你培养成真正的富家千金。南生是我最得意的门生，是给你千挑万选最好的夫婿。怎么，你当上了全半京女人都羡慕的司令夫人后，你反倒不乐意了？我可警告你，你要是敢离婚！你就别怨我这个爹，我打死你！滚，滚！爹，叔叔啊，娘也是女人，这女人结婚过日子，哪有不受委屈的呀？在民国可没有离婚的女人啊！你这不是让人家看笑话、出洋相吗？再说了，咱余家在半京，那可是名门世家，你不看别的，你得顾及咱余家的颜面，不是？娘。爹，顾南胜真的不是什么好人，他不过是想利用我们于家而已。等利用完，他就会卸磨杀驴。你个不中用的东西！老爷，你疯了！来人，快去拿医药箱！老爷，你疯了！来人，快去拿医药箱！南胜是我从小看着长大的孩子，他是什么样的人，我最了解。爹。我也是你女儿，你就不相信我吗？你承认你是我女儿是吧？好，那你就好好给我当你的司令夫人，以后不准你再做出这种大逆不道的事情。爹，如果我继续留在顾南胜身边，最后也会被顾南胜杀了。那是他不会。你给我记住，你生是顾家的人，死是顾家的鬼。这辈子，你别想离开顾南胜。那你给我回去。我不想看见你，爹，爹，滚！
Well, can you? Where you pay on it, y'all? Give me. So, so you have no one to want. Anya, I want you. When you grow up, we'll get married. I'll protect your family. Hey, Anya, I'm not going to be your wife anymore. You're my daughter. I'm the one who raised you. 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 面对现今，时刻谨记以瑜伽的荣辱为己任。身体都好吧？啊，于师傅、啊，哟，来来来，我给你介绍一下啊，他就是顾南胜，以后啊，他就是你的丈夫了啊。阿祥，是你。阿祥，你在哪里呀、啊？我好想你，袁老板，你怎么过来了？谁欺负你了？不小心撞到了。嫂嫂，适当示弱，才会有人怜爱。怜爱？我的丈夫一心只想杀死我，我的父母。比起我更在乎家族荣誉，我的人生从进入瑜伽开始就已经被安排好了。从小我要成为优秀的豪门千金，长大后我要成为优雅金贵的豪门太太，根本就没人在乎我的感受，也无人怜爱。我只想复仇和保护我的家人。云老板，顾南胜最近在半经做进口口红，届时他会召开集资舞会，集资一千万进口口红。我的父亲对顾南胜十分信任，他会出资。我想请云老板帮我让我的父亲看清楚顾南胜的真面目，跟他断交，毁了集资会。只要你愿意帮我。你要我做什么，我都愿意。做什么都愿意。嫂嫂可是在暗示我，我可不是什么好人。从不拒绝女人的投怀送抱，你可想清楚。我别无选择。簪子以后就别摘了。我答应嫂嫂，做嫂嫂，刺向敌人的剑。等大功告成了，再兑现承诺过去。顾南胜，这一次，你休想再利用瑜伽。半个月就赚了二十万大洋，我，我不是在做梦吧？这些都是真的，只不过，口红，是玉娥提出来的。不过我没想到，她在半斤会这么受欢迎。玉娥还真有本事。是啊，妹妹好厉害，虽出身青楼，却什么都知道。妹妹，是不是你之前的哪位客人教你的呀？我没有，祖母，你别听他说的。行了，南胜，接下来你打算怎么做？祖母，我准备召开一场集资会。我跟于叔的父亲已经商量过，他欣然决定
，愿意出资五百万，并且为我引荐半金最大世家皇家。只要我能拿到皇家的投资，我一定可以集资成功，出口贸易。祖母，您就等着，我们顾家发达。集资会的事儿就有劳于家了。南胜，你和于叔结婚五年了，还未入洞房。这次啊，于家帮了咱们这么大的忙，你应该多去于叔的房间住一住。如果于叔也怀孕了，我们岂不是双喜临门啦？是。我不管，你不可以给于叔圆房，你不可以给于叔圆房。顾南胜。你真以为我是普通青楼的女子啊？在我的老家，一直是一夫一妻制的，而且我懂得比于叔多。这次奶奶靠的是我，于叔他只是身世比我好，凭什么踩着我的走啊？我不管。好了，宝贝，别生气，我和于叔啊，只不过是逢场作戏，而且奶奶的话，我也不能不听啊。我答应你，保证。真的？当然了，你又不是不知道，我心里啊，只有你一个人。对了，店里新到的布匹，到时候这里先挑，好不好？这还差不多。府中仙人也太势利了，今天我去拿新布做新衣。结果仙人说得让二姨太先拿，不知道谁才是正妻，谁是妾吗？陈桃，夫人，衣裳我们二姨太挑完了，刘罗生素锦的给您，怕您误会，二姨太特地让我给您送来庆祝。这是司令举办集资会要进口的新鲜玩意儿，您肯定没见过。多谢。奇怪，他怎么会用？这衣服颜色这么老气，他秦玉娥凭什么把这样丑的衣服给我们夫人呀？不知道谁才正妻吗？春桃姐姐这话说的，正妻又如何？司令才是司令府的天，谁让我家二姨太得宠？你想做什么，小翠儿？我在司令府长家五年，哪怕是根野草，我都知根知底。你家主子知道你留在他身边，是为了勾引司令府的人吗？你说的对，司令就是司令府的天。司令的宠爱就是一切。既然府中已经有了个二姨太，那我也不建议再有个三姨太、四姨太。今晚司令不来我房间，你真的很死脑。要是能被司令要了身子，那可是破天的富贵，信手拈来呀、啊。小翠儿，把握好机会。你怎么在这儿？于叔呢？司令。司令，请便吧。让别的女人勾引自己的丈夫，还在外面听得津津有味，嫂嫂可真行啊！你怎么过来了？万一被别人发现呢？
你发电报说要还原箱，我在猜你又在玩什么好戏。戏虽好，但观众可不是玉老板你。嫂嫂是要。今晚你不是要伺候司令吗？怎么得空到我这儿来？妹妹送我的口，我很喜欢，得当面感谢才是啊。感谢是假，耀武扬威才是真吧？司令答应过我，不会碰你。不匹，你能检点我剩下的，但是司令的爱。你得不到一点儿。是啊，顾南胜，他果然是不会碰我，但他有没有可能碰别人呢、啊？你什么意思啊？什么意思啊？顾南胜此刻就在我的房间里面，烈黑风高，干柴烈火，和他鸳鸯戏水的。又会是谁呀、啊？这男人的比路边的野草更来的亲近。所有的田野里，山盟海誓，在诱惑面前，司令都愧不成军。这可是我用生命才明白的呢，妹妹，你的口呢？很喜欢，我的怀里很喜欢你。顾南少，你在干什么？哟死！你的我，我的肚子，我的肚子。哟，哟！医生，怎么样了？大爷太的身体很脆弱。随时可能垮在地，你要保重身体才是。我知道了，退下吧。玉华，别怪我，这次都是因为翠儿那个死丫头，啊，是她给我下的偷欢香，我才会那样的。别怪我，好不好？我难受，你答应过我的，你都忘了吗？你怎么能跟一个低贱的丫鬟？你，好了好了，你身体吗？生气了，那个死丫头我已经解决掉了。妹妹的身体可还好呀？余叔，余叔，我问你，是是，关于南轩的，是啊，好一个倒打绿耙！我倒还没问问，妹妹的下人为什么会在我面前？你倒是先问起我来。好了，余叔，你来做什么？难受，我下午约了去拜访王家，这马上就是集资会了，咱们总得去拜访拜访，办京城事才明白。到时候你就陪着黄先生先去打高尔夫，我呢就陪着黄太太去逛逛情包店的衣裳。那，玉娥，你好好休息，我还有事情要做。是啊，妹妹，你要听男生的话，三日后的集资会你就不用参加了。我会陪着南胜的，好好休息啊，妹妹。谢谢黄太太答应我们出席集资会，我家先生最听我的话了，好歹咱俩是世家交情，全当给你个面子。哎，不过最近半个京都都在传你先生宠妾灭妻
，这女人漂亮，还真不管用。呃，黄太太，乔布最近新上了新品，咱们进去瞧瞧。哎，走。两位太太，这边请。哎，这件是新货吧？啊，是，刚到的。这件旗袍好好看，顾先生，你想要？这不是女人吗？万般之徒，又带着女人出来逛街，还想抢我东西？袁老板，这件旗袍是我们先挑中的，能否割爱？没听我家美人说吗？她喜欢。你云老板当年靠的金矿发家，打家劫舍三年，才有了如今的地位。有钱是有钱，但在我们世家眼里，不过是个暴发户罢了。你有什么资格跟我抢？给我包起来！哎，既然黄太太知道我不满意，把家劫舍掉。云老板。顾后有少帅之料，咱们还是少到最好。我这人生平最恨别人抢我东西，这件旗袍我要定了。袁老板，咱们好歹也算是一家人，黄太太是我的朋友，能否给个面子？嗯，这样。嗯，让给我吧，这家店里的旗袍你随便挑选。我买单，顾先生，我想了想，这件旗袍我也没有很喜欢，就让了。好，那就给嫂嫂个面子。让。玉珠，你这昨可是选玉珠，我咋怪？竟然送给这个勾栏女人。那我也不能看着黄太太得罪顾云啊。这顾云无恶不作，背后也有赵帅的力量。咱们真的还是要少得罪。今天算是我欠你一个人情，哪有什么欠不欠的呀？要不，先试试旗袍吧。黄太太，试衣间在二楼。为何要让我与他争抢？黄太太平日最讨女旁人与她争抢，这一次算是埋下了一颗地雷。等下一次，地雷就爆了。而且我也送了他一个人情，有何不可？甚好，集资会的邀请函我也收到了。那到时候就有劳云老板了。嫂嫂记得我们的约定就好。少帅，你为何愿意帮司令夫人？她很像我的一位故人。若我那故人还活着，应该也是跟她一样的年纪吧。黄太太真是国色天香的，穿什么都好看。云叔，你这嘴啊，可真甜。不过这腰有点紧啊，而且这衣裳得配红缨宝石才好看。我啊没有红缨宝石，没关系，黄太太，嗯、衣服可以改。红缨宝石我府上有，等这衣服改好了，就劳师傅一并送给你。哎，这红缨宝石可不便宜，你不怕我弄丢了？那肯定是送给黄太太了。熊叔啊，你人真好啊。以后你这朋友我挣呢。谢谢你为我买的红缨宝石，也谢谢你为我定制的旗袍，我很喜欢。黄太太已经答应让黄先生投资了，不过这些都是你的功劳。这样吧。晚上，我去你房间。晚上
这妹妹险些怀胎，身体孱弱，你再见，还是多照照妹妹吧。还是你懂事啊。这样吧，我现在还有些事情，我答应你，等到集资会结束之后，我一定好好照顾，好不好？就凭你也配跟我斗？你居然敢踩着我上位！你都偷听到了？我新买的红宝石项链好看吗？男生为我买的，那来为我新定制旗袍，花了十万打烊呢。妹妹，当我垫脚时的滋味如何呀？哎，没上对你的爱也不过如此。你别得意，我肚子里可是怀了司令的骨肉，有这张底牌在，你斗不过我。嗯，这我的东西，别想抢。哎，这是我家夫人的衣服。这是我用口红生意挣来的钱买的，他虞书没资格穿。你有本事去告状啊，看看司令帮的是谁。虞书，只要这次能够成功集资一千万，我就能进口口红。这段时间，奔波辛苦你了。哈，哈哈哈哈哈哈，好啊！看到你们如此恩爱，我和你娘啊也就放心了。雷生啊，<笑>以后你可得好好对我们家雨叔啊。你放心吧，雨叔呢是我们一的妻，我自然会好待。雨叔啊，你瞧瞧，男生还是挺爱你的嘛。啊，以后啊，你可别东想西想的了啊，跟男生过好日子。不好，我们就放心了。放心吧，爹，我一定会听你的话的。长官，好久不见。傅宇，你小子怎么来了？我听说你最近风头很盛。嗯，堂哥，你风光了。听闻堂哥的生意在半京做的是风生水起，过了这集资会，我怕就不是堂哥你的对手了。确实是如此，毕竟我是半京司令，而你呢，只不过是少帅手下的一个生意人罢了。我顾男生啊，可不习惯给别人当狗。行了，别再闲谈了，黄太太来了。黄太太，黄先生，你们来了。黄太太。你怎么没穿那天选中的旗袍呀？项链怎么也没带？你别提了，裁缝破伦说路上遇见贼人抢了去，项链也一块丢了。郭太太，你放心，我已经派人去调查，绝对不会放过这个偷项链的贼人。南少，我来了。还没跟你走，他是谁呀、啊？可能是哪家阔太太吧，没见过啊。旗袍的项链哪来的？你就是那个贼人？你是谁？敢能抢我的东西？你是谁呀、啊？胡说八道什么？这是怎么回事啊？这件旗袍是那天我跟皇太太逛街时候挑选的，这件项链也是我送给皇太太的。这件旗袍当初可是我家美人看上的，为了让这件旗袍，司令夫人可是把她的血手镯都送给我家美人了。司令，你解释一下吧，这个你能试试？皇夫人，你听我说，呃，这个人他是，是我堂哥的二姨太。堂哥啊，办这个集资会，看来你是真缺钱，否则自家二姨太怎么会干这种贱活？哎呀，你
，南轩，我以为是云舒的。你以为是司玉夫人，所以你就抢了去。哼，我平生最看不惯你这种争宠的贱货。皇太太是半斤数一数二的世家，得罪皇太太，这集资会还能完成吗？没有皇太太投资，这集资怕是难喽。起码我投下来，不是我的。放开我！哼，最瞧不惯的就是宠妾灭妻的男人。上次约定的投资计划。老公，我们走。司令，你家二姨太身上这件旗袍，我们不要了。我媳妇嫌脏，我们走。哎，黄太太。哎，黄太太。先生，不，来生，都是云叔帅气我的。算计你？你找丫鬟还上我夫君的床，也是我算计你。平日府里的首饰和旗袍。都是你先挑选的，也是我算计你吗？这二姨太未免太不懂事了。于夫人可真能忍，换作是我，这家里已经鸡犬不宁了。果然是红颜祸水。你说他说的是真的吗？啊，这事你都不管吗？实在对不起，以前是我不对，我向你保证，我以后会好好对待于叔。这样吧，我让玉娥、云叔向您道歉。以后，如果我再亏待云叔，就自尽当场。你说的都是真的？当然是真的，爹。只要这场集资会举办成功了，我一定好好补偿云叔。以后，嗯，自尽全人情了，好吧？爹，我相信南生，你说过，家和万事兴。我要做的，就是当好这个司令夫人。李苏啊，你现在懂事多了。不过，这个皇家现在肯定不能给南生投资了啊。这五百万的项目不是挺费吗？哪怕在场所有的人都投资，也达不到，这可怎么办？我投资。我投资。什么？你投资？口红生意确实不错，我愿入手一千万，如何？刘老板，你不是在说笑吧？一千万，你舍得投？云老板虽然是做地下买卖的，但生意遍布整个半京城，别说一千万的，一个亿都能拿着出手。如何呀、啊？大弟，我们三年之前有一定的目标，如果你想冰释前嫌的话，当然，在不，需要跟堂哥玩一个游戏，什么游戏？俄罗斯门板，老婆，云老板是不是要命了吗？半京城除了上川外，就不司令的枪法最厉害。司令的俄罗斯轮盘赌就没输过任何人，玩枪而已，生意人怎么干得过军人啊？哼，孤云呐，怎么，你想跟我赌命？我顾云最喜欢一些刺激，堂哥，笑话，笑
，阿飞哥，我连这个胆量都没有啊！我要不直接认输吧？不然，想要一个更好的。大哥，选一个吧。快把枪放下！你们他就是个疯子，别为了场生意露出人命就不好了。快放下，林先生！难道不想知道他到底会选谁吗？医生，不要劝我，肚子里有你的骨肉。嗯、南少，我相信你。跟他，说说什么傻话呢？你玩疯了！南少，你快把枪放下！难道你为了一千万就要杀了玉苏吗？南少，你站住！娘，南少的生意需要你老板，我生来他的亲，应该为他。疯了！不要整这，韩哥，你可是弄过千万次枪，哪个弹夹有子弹？你很清楚，我相信你会害了方方姐。我知道，你是在给我下套，想等着我上钩，对吧？哼，我才不会上当。我投资三千万，你现在发现会和玉家有隔阂的。但是只要你赢了，怎么样？若是你赢了，三千万立马到手。那少，你可千万不要去跟他呢！啊，要听他，我先放下。爹，你忘了曾经说的话吗？爹，我生是顾家的人，死是顾家的骨子。我相信我的丈夫，他不会失手。身为一个好妻子，我不应该在任何时候丢了我丈夫的颜面。你别说我，爹，嗯，这可是爹您教育我的呀。你干啥事儿啊？难受。你。三哥，输了。<笑>你说，没事吧？啊，你家傻孩子，你怎么能干出这种傻事儿啊？啊！你要是有个三长两短。我和你母亲，我怎么活呀？难受，你这个畜生！你真的真，你还真敢对玉树抬轿啊？我可是你的妻子。你还算是个人吗？你听我说，我疼你疼你。只有这个方法。你，你怎么天天欺我只当睁一只眼闭一只眼，没想到你连不说的性命都不顾。我错了，你你给我一次机会，爹。爹，你没错，是我错了。我不该将玉树嫁给你。我差点
害了我女儿的命。于先生，相信今天你也看到了，若余叔再继续下去，他只会生活在水深火热之中。陆雪，是吧？是你背着信子吗？我想抢我手机。你是当我瞎吗？啊！让你需要挑拨离间，亲眼看见，他就将要杀死余叔。你听我解释。不能上。那我们家余叔当什么人了？他可是为谁要孩子，生下他孩子，而且那一枪，差点就要了他的性命。叔叔，娘同意了，娘同意你跟他离婚。名声什么不算什么，咱们余家的颜面不需要一个性命来担保。娘，娘真希望你能好好活着呀。我宣布，从今天开始，我余家，啊，顾家绝交。我女儿，明日会跟顾南胜离婚。今天参加集思会的所有人，谁敢给顾南胜投资，就是跟我余家作对。司令，余家既然不投资了，那今日。我们就先走了，我也走了。哎，我也走了。别走了，别走，别走了，别走。爹，我求你了，你再给我一次机会，别让你叔跟我离婚。我求你了，爹，爹，我你闭嘴，谁是你爹？我操你！别求他，我可以帮你啊，南生。南生，你你你不想花费的衣服，就别再穿上这件。你干嘛？这不装什么装？你还在给我装柔弱是吗？小张，不要让你变成装脚。是吗？秦玉说的果然是对的，所有的女子果然低贱。南山，我要起来，南山。看清楚了吗？这就是你爱的男人。嗯，是，是你设计的。我知道你是谁。只不过我很好奇，这通往未来的女子为何会沉迷于他好男人啊？你是谁？你怎么知道我？你从未来而来，而我可是从鬼门关走回来的，哥。你彻底输了。走，慢慢。司令夫人和司令离婚了，真假的？我看看，是真的？怎么会这样？不会吧？怎么会这样？怎么会离婚呢？余叔啊，余叔、啊，你嫁到我们顾家五年了，难道说五年的朝夕相处？你都没有半点留念吗？你说，余叔，你与儿子借人的孩子都已经掉了，你以后可以高枕无忧的做你的私立夫人，别走好吗？顾老太太，老夫人，好好照顾自己吧。这可怎么办？顾家以后没有余叔的日子，可怎么办？
，走着瞧吧。想离开顾家，没那么容易。你马上去给我哥哥刘全发电报，让他马上过来，阻止余叔离开顾家。好，我这就去。少帅，北海的军火已经准备好了，十八号就可以运回半京。啊，去准备一下。还有。呃，刘全、刘提督已经在回半京的路上了。他可是顾南城祖母的哥哥，不知道此事。叔叔知道吗？叔叔，余小姐不知道。刘全在整个余北国，此人心思缜密，还无法拿捏他的把柄。你也正因如此，才紧张了肖帅的身子。刘全的贪污证据已经在收集当中了。要快。对了，您的叔叔去了。云小姐，请喝茶。恭喜立辉，接下来你打算怎么做呀？于老板可否知晓少帅的军火？十八号会从淮海运输回半径。嗯，怎么了？半月后，淮海会出现风暴潮，为期一个月。我想请于老板帮我转告少帅，切勿在此期间运输。你为何知道淮海？前世顾南胜的货物原本会在二十八号出发，因少帅沉船，他提前得知风暴潮，避免了此次危机<咳>。抱歉，我暂时。无法告知于老板缘由，但是你相信，我一定信。对了，顾南胜此次计划失败，他不会轻易放过葛洪吧？你接下来打算？我想请于老板，可否帮我借到姚顺妹妹的身？顾南胜，他习惯靠别人上位，尤其是女人。这先是我，后是秦瑞娥。如果这个时候再出现一位有权有势且年轻貌美又爱慕他的女人，那他一定会抓住这个女人。若此时，这个女人在猜他耳边吹吹风，告诉他变卖所有资产，抵押房产，借贷投资买卖，那顾南胜一定会为了得到这个女人。更何况这个女人还是少帅的妹妹，她一定会造反。寇国商船经常会出现在淮海，寇国人稍稍抢掠，死不足惜。如果顾南胜真的将所有资产全都去拿去进口口，那他的发财梦将会在淮海风暴期沉入海底。这件事儿我会帮你做。但是，嫂嫂别忘了我的承诺。林老板，需要我做什么？我希望叔叔能够开心。啊！记得我第一次见到你，是你出嫁那笑面逢容易笑开，那是我见过世间最明媚的笑容。可是从那之后，叔叔不爱笑。我希望叔叔复仇心愿能够达成。
展露过后尘埃，连你的阴霾散去，再次展露欢喜笑。弄死陈川！我我先走了。于小姐，您的玉佩。医生有证据吗？能明找小姐，你最多只是陪。一切安好。小帅，不难受来了。这不是堂哥吗？一刻呀！对，你还记不记得这套玉佩？这玉佩怎么和于小姐姐一模一样？父母当年去世，你欺负没有说我，抢走玉佩，现在还在我面前显摆，你想不想知道？这个玉佩的是谁？楚云，知道，我就知道这个玉佩的主人一定对你来说很重要的。这样吧，能做笔交易，只要你资助做生意，我保证，我立马告诉你玉佩的主人是谁。笑什么？太了解了，你是什么样的人，我再清楚。即使我给你投资了。你也不会告诉我他呀？如果是这样的话，那你这辈子都别想知道他是谁。只要他还活着，我就能找到他。好了，现在你可以走了。行，桂云，咱们走着瞧。少帅。玉佩的主人是你日思夜想的人吗？杂念。少帅，我交给你个任务，你以少帅妹妹的身份去绝情。你刚才说什么？没没什么。少帅让我这么做，是为了于小姐吗？谁开玩笑？我哥刘全儿拒绝投资你的生意，他说少帅盯他盯得比较紧，他不方便投资。但是，他能把余叔帮你追回来。杜牧，就算余叔回到我身边，又有什么意义？现在整个半京的上林层圈，没有任何人愿意跟我顾南胜合作。听见了，都怪你，是你让我在几次会上成为了所有人的笑柄。怎么，现在你满意了？南胜，再给我们几句话。南胜，南胜，滚！南胜，那不是重庆灭亲的司令吗？听说把生意搅黄了，活该！现在半京城谁还敢跟他做生意？哎，你是谁啊？哎，你干嘛？苏月小姐一拍了，去哪？苏月小姐是上帅对疼爱的妹妹啊，快找啊！要不然我们的人头落地啊！谢谢你了，顾司令。这位小姐，你认识我，少帅的妹妹。我当然认识司令了。司令年轻有为，只可惜英年早婚。这位小姐，你是不是误会了？本人现在呢是离婚人士
那这么说，我有机会了。啊、对了，夫人小贤，你说我们都已经有夫妻之实了，我什么时候去少帅府提亲呢？我哥哥的要求很高。您刚离婚，生意又集资失败，他恐怕不会允许。都是因为我没有资金呢、啊。如果我有资金的话，就凭我的口红生意，就算成为半斤的首富，也只不过是时间的问题啊。想要资金很简单，你把顾宅抵押出去，资金不就来了吗？你想想啊，别人看你口红卖得好，难道不会眼红吗？生意可别让人抢走了，把你的家当都抵押在生意上。二十八号是我的生日，我会开假面舞会宴请全城名流，宣布你是我的未婚夫。张小姐，请。奶奶让我慎重对待和林老板的相亲会。我一个出不国的世家千金，还怕他看不上我？袁老板毕竟年轻多金，半斤世家女都想往他身上贴。他最近好像和余家千金走得比较近。余家小姐，嗯，小姐，你找玉佩为什么要来首饰店呀？见到玉佩的人说不定会卖到这里，试试运气吧。那就是余家小姐。林小姐，回来了。嗯，你就是余叔，我记得你，好像是张家的千金，张大小姐。不好意思啊，今天这店我包了，余小姐还是到隔壁二手珠宝店去看看吧，毕竟二手才符合余小姐的身份。你什么意思？我听说你最近和我的未婚夫顾云走得很近。我劝你看清自己的身份，顾云才不会喜欢你这个离过婚的女人。半斤少刘圈，谁都不敢得罪云老板，你最好规矩点，免得日后我当了顾太太，让你们余家吃不了兜着走。你说，你就是云老板的未婚妻？可我怎么从来没有听云老板提起过呀？我和顾云马上就要相亲。等见了面，我自然就是顾太太。像你这种看见男人就往上贴的女人最掉价，难怪你丈夫要跟你离婚。刘老板，我来给我赶出去。是是是。怎么，云老板你也敢得罪？你的铺仔想不想要了？于小姐，要不你先回去吧。刘老板，你确定？这位是云老板的未婚妻，你什么意思啊？据我所知，云老板根本就不会喜欢像你这样嚣张跋扈的女人，还没见面呢就说自己是顾太太，是不是言之过早了呀？你放肆！你你敢动手打我？不承认了！是是是云老板。云老板，你你怎么来了？云老板，你来了正好。这女人敢欺负我，快把我了轰出去！你是谁啊？我是张家千金，您知道的，我祖母和您定了亲事。你打他了？嗯。你听到了？快把我教训他！小疼吗？什么？顾云。你在做什么啊？你的未婚妻可是我，张小姐，请自重。我还没答应你们张家这门亲事呢，就敢以我顾云的名义让我失妻。张家儿女还真是没教养。来人，把这位张小姐给我轰出去，以后断绝与张家的来往。顾、啊、云，小姐，顾云。张小姐可是留学回来名门千金，对她这么粗鲁啊你？你
。他是哪国回来的，跟我顾云有什么关系？我再好再不要顾小姐。小姐，我我我出去看看啊。哎，顾云，说什么了？我丫丫都误会了。这有什么误会的？你看不出来吗？我我我先走了。哎，等等。怪不得这么急切的要跟男生离婚呀，原来是个小叔子搞在一起了。哼。顾老太太这话说的，男未婚女未嫁，我跟叔叔正常交往，有什么不行？顾云，他曾经可是你嫂子啊。玉叔啊，你是不是早就变心了？你们俩什么时候在一起？我真没想到，你可以这么不知廉耻！再无再无辱于说，宰了你！你宰了你！顾云，你别仗着有少帅给你撑腰就觉得了不得了。我哥哥刘全可是刘提督，他想要收拾你，一句话的事儿就废了你。啊，刘提督啊！让他来试试。哼，另外，我们家南胜马上就要和少帅的妹妹订婚了。等他们的货物到达半京，以后我孙子就是半京的首富了。想要收拾你，那是分分钟钟的事儿。尽管试试。这可是你说的，你给我等着。于叔，我发誓，要不了多久，我一定会让你后悔。走吧，走走。孙哥，你也看到了，于叔那个贱人，他居然……别慌，我哥哥会来参加少帅妹妹的宴会。我哥哥答应我了，他会让于叔再次嫁给你。不过，咱们已经有赴约，到时候就让他乖乖的给你做妾。怎么，您说的对，等到这个贱人再进咱们家门，一定要给他付出代价。<笑>走，这门上，你居然真的背叛我。爹娘，这是什么意思啊？刘提督命人送来婚服，要见我们，要你在七日后必须和顾南胜复婚。这个刘提督真有意思啊！顾南胜倒要跟少帅的妹妹在一起了，他还一心想着让我嫁给顾南胜，到底什么心思呀、啊？于叔，你别担心，我跟你爹一定想办法帮你处理。你不用担心。如果到时候刘全逼你嫁给顾南胜，我就……你能有什么办法呀？当然是结婚了。顾云，你能不能正经点？刘全他动不了，这婚那请定。行，我懒得跟你多说，再见。少帅，顾南胜那边可以收网了。好、啊，知道了。谢谢。你的眼中何时才能有我？赵玲，你怎么又买新衣服了？反正你现在跟着少帅有的是钱，姐，我这个月生活费呢？自己拿吧。哇，好精致的玉佩啊！这是谁的？什么？你说于小姐就是少帅的故人阿念？
。这块玉佩你可要好好藏着。你跟着少帅出生入死多少年，凭什么他余叔就能结出仙灯啊？我想想吧。我的好姐姐，我还等着你嫁给少帅做妾，让我同享荣华富贵呢。塞翁失礼，余叔，你是宰了吗？哎呀，嗯，余叔，你这脑袋瓜里想什么呢你？喂，李小姐，睡了吗？你你打电话来做什么呀？顾南胜用顾家宅地抵押进行进口贸易，现在寇国的商城已经接近了。如果照你说的，他们即将面对风暴。谢谢云老板。这么晚没睡，有心事？在想什么？我我没什么没什么心事。那你就早点休息，准备好打最后一场仗。晚安。现在可不是想这些的时候，顾南胜，你跟我的恩怨会在二十八号全部了结。李小姐，楚远门的还没到，能否邀请你跳舟？你这个贱人，不远，你到底知不知道，派钱是你大嫂啊？就这么大庭广众之下和他拉拉扯扯，成何体统？顾南胜，今天可是少帅妹妹傅小姐的生日宴，你要大吵大闹，毁了这场宴会吗？你没事，今日是我的主场。男生想怎么闹都随意。今日来这里的都是半京城有头有脸的人物，请诸位前来是想宣布两件事情。第一件事，顾南胜顾司令已经进口两千大洋的货物，今日即将抵达半京，届时一定会名声大作，诚邀诸位进行合作。第二，我和顾南胜正式订婚。我不同意。你怎么回来？顾南少，当初口红生意是我推荐给你，你怎么能娶别的女？你答应过，你要娶的人是我。金玉娥。你清醒一点好不好啊？我顾南胜是什么身份？你配得上我吗？你可不要忘了，你只不过是一个清冷的女子罢了。你只配做妾。南少，你说过，你不介意我的身份，你会爱我一辈子。那是假的。我承认，我以前是爱过的。不过那又能怎么样？这天底下。漂亮的女人多的是，我为什么一定要选择？况且，我已经找到我喜欢的人，就是他。顾南胜，原来你真绝情于此。绝情于此，青雨啊。这一切不都是你自找的吗？就要你死去！天杀！我要杀了你！你你你你！金玉娥，你他妈疯了吧？来人！这个疯婆娘，给我扔出去！金玉娥
你给我记住了，你被我休了。从现在开始，你跟我没有任何关系。大龙，我要杀了你！我要杀了你！顾南胜，你现在连妆也妆不下去了。李叔，你到底清不清楚状况？我马上呢，就要和少帅结成亲家了。以我顾南胜的实力来说。成为半金的首富，只不过就是时间的问题。你们余家有什么可骄傲的？只不过是我不难受，趁完不要的踏脚石罢了。你以为你的事业真的能成功吗？那不然呢？顾南少，你有听到什么声音吗？司令不好了，空王上船沉船。我们的千万户户打水漂了，空国上船真的沉船了，太可怕了，居然是真的！这不可能，这不是真的。这不可能啊！有什么不可能的？这是你抵押顾宅换来的贷款，现在什么都没有，我们顾家彻底完蛋了。这可怎么办呀、啊？顾小姐，你救救南胜吧！你求少帅帮帮南胜好不好？大将军。你不是爱我吗？你不是爱我吗？你当着所有人的面宣布了，我是你未婚夫啊！已经有夫妻之实了，你帮我好吗？帮帮我！顾南胜，你还真的是看得起自己啊？啊？你有没有想过，如果他真的是少帅的妹妹，又怎么会看上你呀、啊？什么意思？顾司令，我不叫傅月，我真正的名字叫赵想念。是他？你认识他？他是半金花魁赵想念，所以今天的宴会是假的啊！啊，原来男生没有看上少帅的妹妹，我我们都上当了。顾南胜。你是不是没有想到，你也有今天？你什么都没有了，倾家荡产，这是你应得的报应。不是在哪？对了，顾司令，我有花柳病啊，现在你应该也有了吧？记得去医院检查检查。这就是贱人！你居然敢夸我！我我你。我杀了你！你，这这这，这这这这，你给我杀！你放开我！你放开我！你说。我不明白，你不是应该爱我吗？为什么要这么对我？为什么？哼！梁少。从你把秦玉罗带回府那一天，就一心想杀了你。南胜，你知不知道，你从头到尾都是一个伪君子。如果当年你没有跟我说你是阿小，我怎么会心甘情愿的嫁给你？是不是没有想到，你现在倾家荡产？南胜，说我爱你，我现在只想将你碎尸万段，让他万丈当中被野狗分尸。你能吗？你什么时候知道的？真正的安想在哪呢？告诉我。什么？云、啊、叔，云、啊、叔，你千万别冲动啊！你们好歹夫妻一场，你也应该念念往日的旧情罢了。旧情？你们顾家都是吸人血的魔鬼，凭什么让我念旧情？顾老爷，你也不是什么好人啊！你就等着。好好看着你孙子去死！你们顾宅被收
，流浪小一，流浪街头吧，流浪街头。于叔啊，你真以为你的计划成功了吗？刘提督到。这不是半斤提督刘全刘提督吗？他怎么回来？提督是仅次于督军的军头，除了少帅，半斤就是刘提督说了算。哥，徐叔，顾羽两家还是世交，今日你又何必弄得大家都不得安生？不知刘提督来因为何事？难不成是来收拾烂摊子？前几日，我托人送去嫁衣，给你瑜伽无事。今日，我再送嫁衣，来，你必须从嫁单身。刘天多，你是在与我说笑吗？我很欣赏，单身出征五年，你把顾家。把你的事情了不起，我妹妹是我在这世上唯一的亲人，你把顾家害得如此凄惨，终究是要品尝的。今日顾家所有的损失都应该由你余家赔偿。如果我不，恐怕你没有选择的权利。爹，娘，刘娟，你到底要干嘛？要干嘛呀你？整个半京城，乃至于北，我刘全是说一百，我只要轻轻松松，小指头可以断了你余家的生路。现在我的人已经包围了你们余家，只要你敢去。去。我立刻让人一把火，把你余家烧得个一干二净。你<笑>说，你刚才不是还想弄死我吗？没想到吧？啊？<笑>对了，我们刚好还没有圆房了吧？不是就这样吗？你跟我一起去死！顾南说，你个畜生！你给我放开！你说，你个老东西！你他妈，你老爷，老爷，爹！这个女人她就是个祸害，男士被她害得得了花柳病，就算娶了她也活不成了。哎呀，你没听男士说，就让他和男士一块去死！刘川儿，你个狗东西！告诉你，我于春海。今天就是活了春天老命，我也要保护我女儿。你休想伤害她！你说，你爹和你娘活了大半辈子了，什么荣华富贵我们没有享受过。之前，我们是太顾及于家的颜面，就觉得让你当个官太太，可以光宗耀祖。没想到，差点害了你一辈子。爹和娘向你保证过的。以后的人生，你自己做主。今天，我和你爹，就算死在这儿，也不会让你嫁给顾南生的。娘，你说什么呢？刘叔，走，别烦我和你爹，快走，快走啊！怎么也活不在一起呀？刘、嗯、叔，晚上不睡觉，我给你三秒，如果。你还不马上嫁给男生，我就一把火烧了你们余家！不要不要，答应他。三，叶叔，叶叔，你是千万不能答应他！不要答应，叶叔，不要答应他，不答应。我会放过你。<笑>
，你只要放过岳家，答应嫁给他的时候。玉树，只要你听话，我们还是会相安无事的。你放心吧，我答应你，我以后一定会好好待你的。毕竟你不是已经错嫁给我了吗？那我们在一起也就是缘分了。对不对，而且，反正我也快要死了，死了还没死，就陪我一起下地狱吧！<笑>不难受，受你这个畜生！来人，给我揍狱！正好，趁着各家长辈都在，我们今天就在这儿拜堂成亲，然后。送，他是不会嫁给你的。顾云，是你呀！你小子刚才一声不吭的溜了。还以为你上哪儿去了？你活够了吧？啊！你居然敢穿着少帅的军服，你不怕死啊？你怎么回来了？你忘了，我答应过你，有人逼婚，我就会来抢婚。我是来对现场的。你以为穿了少帅的军服，你就是少帅了吗？啊！刚刚得到消息。刘全的人包围了刘家，不过你放心，那些人性格比较……喂，你是不是疯了？居然想跟我作对？嗯，今天这婚我讲定。我晕，你这半斤臣是有两把刷子，但我可是一人之下。万人之上的提督啊！你以为你穿了黄马褂就当真自己是个皇帝了吗？你救得了徐家，不伤我难。可你也带不走女书，他必须陪着男生，哪怕是下黄泉，也得以男生妻子的身份去死。刘全呐，刘全，你真是不知天高地厚。你以为我今天来，仅仅是为了瑜伽吗？你不为瑜伽，你还为谁？为你呀、啊，什么意思？好好看看，这是什么？百黑不利。这当然是少帅亲自办。白普令，你到底是谁？督军大人，你相信他吗？这个戴普令明显是假的，你看这个小子胆大，连少帅的军服他都敢穿，伪造一个戴普令对他来说不在话下。顾云，他姐就被你骗，你是又穿少帅的军服，又抱住少帅，你到底想干什么？难道？你就不怕掉脑袋吗？谁说我是？我顾云，正是渝北军阀，督军少帅。哈哈哈哈你说什么？你是督军少帅？老子我把头拧下来给你当球踢！你这颗脑袋，我要定。大鬼，你少在这儿装模作样！刘督军不好了，你的督军府被少帅的人包围了，家也被抄了。什么？是真的。
是不是？没杨李提督，咱家孙提督，还有不还王提督，他们怎么都来办酒？不可能，不可能！少少少帅，他居然真的是军阀少帅，不可能！原来顾云真的是少帅。刘全贪污证据已全，来人，押下去，关入。你放开我哥！你放开我哥！不要！不要！现在，你想对他做什么都可以。<笑>是一个将死之人了，你觉得我还会怕你吗？如果，<笑>就算是死，我要拉着你们下狱吧。是有人真的爱我。我真没想到，原来你是真的少帅啊！那你为什么展现出一副吊儿郎当的模样？在叔叔面前，我从来都是一个样，从未改变。谁？谁是叔叔？你别乱说。好了。事情都结束了，你打算感谢我？云老板，不，少帅，请说。那个，半斤新开张了一家电影院，不如你请我看看电影怎么样？就这么简单？看完电影再请我喝个咖啡。好，没问题。少帅。刘全已经入狱，现在没有上去。好，我知道了。我会离开半径三天，三天后下午三点，电影院门口，不见不散。好。还有，别再叫我少帅，也别再叫我岳老板，我叫顾云。可是我记不住你的名字。走了，人嘛，是。于小姐，赵小姐，我有话想和你说。赵小姐，你的身体如何？最多还有两年。
。赵小姐，其实你不用舍身给顾南胜的，这是我自愿的。为了顾云，我什么都愿意做。更何况，我本就是青楼女子，和男人鱼水之欢这种事情，早就习惯了，有时候就当被狗咬了一口，没什么大不了的。我忘了，于小姐出身名门世家，应该瞧不上我们这些脏人。你不脏，脏的是那些贪图你美貌、想欺负你的男人们。还是第一次有人跟我说这种话。我又想问问于小姐，你对少帅到底是何想法？我，我不知道。你不知道，少帅帮了你那么多次，你难道不心动？这一位动心，所以我不知道。其实，我有一个喜欢很多年的人，我在孤儿院待了五年，在那里，我认识了阿翔。阿翔，他是我生命中最重要的人。也是我在孤儿院相依为命的人，我们是家人、亲人。可是顾南胜当年冒认了阿翔的身份，让我对他错爱了十年，让我陷入黑暗的沼泽。是顾云把我从令人窒息的深渊里面拉出来了。我承认，我爱上了顾云，但无可否认。阿翔才是我最重要的。那你现在还想找到你的阿翔吗？要，我一定要找到阿翔。可你现在爱的人是顾云。那我也要找到阿翔。我想问问他，过得好不好？然后，我还想告诉他，我可能无法。完成当年的约定了，想跟他说一声抱歉，因为我喜欢上了郭源。于小姐，你明天来月桥找我吧。我有样东西要给你，我先走了。你疯了！你要将玉佩还给于叔？这本来就是于叔的东西，他配得上少帅，我不能拆散他们。姐，可是你也爱少帅啊！你就算不考虑你自己，你也要考虑我吧？你答应过我，要让我过上好日子的，姐。你和少帅朝夕相处，他对你肯定也是有感情的。当年你就是因为眉眼像阿念，少帅才将你留下。只要你不告诉他，于叔就是阿念，你迟早能坐上少帅夫人的位置。我做不了的，我已经不行，不能告诉小林我生病的事情，会让他担心的。我已经决定好了，你不要再劝我了。会让你得逞的，想念。你的名字本就是少帅赋予你的，你原本就因眉眼相似年少时的阿念。少帅才会将你留在身边做事。少帅从未暗示过你，只将你当做属下，你又何必抱有不切实际的幻想？少帅，我现在就将你心心念念的阿念还给你，姐姐。
。姐姐，你答应过要给我荣华富贵的，既然你做不到，那从现在开始，我来做赵小姐。小念，你找我来是想说什么呀？还请于小姐离开寿居。你说什么？我因为你出卖身体给顾南胜，你不觉得你应该赔偿我吗？你说什么？今天的小念怎么和昨天的不一样？我说了，希望于小姐离开少帅。我不相信于小姐看不出来我喜欢少帅。我和少帅朝夕相处，他对我也有感情。少帅答应过我要纳我为妾，还请于小姐识时务者为俊杰。小念，这和你昨天说的不一样啊！你如果想要补偿，我可以给你别的，但是顾云，不可以。他要不是买卖，任由我交易，如果他心里真的有我，我不会阻拦。你真以为你能赢过我？我知道，你和少帅约好两日后在电影院见面。你信不信？有我在，少帅他不会出现。不可能，顾云他会来，他答应的，就一定不会失。那我们就走着瞧。于小姐，若是少帅不来，你可不要失望。遗书。我和我那蠢笨的姐姐，我会离开半径三天，三天后下午三点，电影。顾源，你会十月吗？少帅，您昨日出差回来就一直在房中替代龙纹，真的不要求人见了。不用，今天答应了于小姐，带她去看电影。你笑什么呀？没，没什么。我就觉得哈，想说什么？说说这于小姐，看来是真的呀。不好。喂，你好，什么？少帅，好端端怎么能生下龙呢？看清楚推你的人了吗？没有，就是突然有一个人出现，就把我推下去了。等我有意识的时候，就已经在医院。你和少帅就赶过来了。不管，让我。这玉佩你哪来的？赵三弟，你告诉我，这玉佩你在哪儿捡到的？这玉佩是我自己的。你在说什么？少帅。我知道我不该瞒你这么久，这是因为我没有脸见。和我说什么？三年前我和您第一次相遇的时候就认出来了，只是我是个青楼女子，人脏了身子，我没有脸和你相认。如果你知道你心心念念的阿念是一个青楼女子，那我们曾经的美好回忆都会毁于一旦。能让这样的事发生。三年了，你要是真的阿念的话，何必冒死？我说的都是实话，少帅。我知道我配不上你，我只要能在你身边就已经很满足了。少帅，我这样的身份。根本不，我不求你能够兑现儿时的承诺，娶我为妻。
，只要你能让我把你左右，在你身边，就已经很满足了。我知道你接受不了我，对不起，我现在就走。哎，小念。看来他的确不会来了，我又何必抱着期待呢？林小姐，张副官，你怎么来了？少帅他让我来转告你，别等了。他是因为什么原因啊？情况有些复杂，我也不知道该如何向你解释。小年来帮你，他的情况你也了解，少让他担心。原来，真的是因为赵小年。你真以为赢得过我？我知道，你和赵帅约好了两日后在电影院见面。你信不信？有我在，少帅他不会出手。好，我知道了。嫂嫂，求我。少帅，请说，需要我做什么？你希望少帅能够得奖。项链和我李小海，那是我见过世间最明媚的项链。你是错的离谱，你被顾南胜伤害过一次，为什么还要再将心交出去？你明明应该明白，连阿想都没有赴约，不应动更。我猜到你会伤心，我不放心你，所以离我远一点儿。你干嘛呀？张副官不是说你不来赴约了吗？你为什么还要来？是故意来看我笑话的吗？我不是。你松开，你松手。我不。顾云，你觉得很好玩吗？耍我是不是很好玩？看我一个人在那哭，是不是心中很窃喜？心里笑我像个傻子一样。我没有，顾云，我欠你的，我会慢慢还。但是从今往后，我们不要再见了。你干嘛呀？你还想？顾云，你放下，你放下来。我可以放你下来，但是你别跑，让我把话说完。你放我下来。算了，我还是这样说。你，你为什么不喊疼啊？生完气了，可以让我说了吧？我知道，你是因为赵想念。先放我下来。我确实是因为赵想念，他今天受伤了又晕倒，你也不是不知道他的病情。
我担心，所以才送他去的医院。如果他没有生病呢？什么意思？我说这样的话，他会不会觉得我在挑拨离间？你先放我下来。古远，其实我也不想。你无耻！对，我是无耻。叔叔，我心悦你。我刚开始帮你，是因为你的眉眼像极了一位我的工人，可是后来不知不觉就被你吸引。叔叔，我心悦你。今天的事情是我不对，我向你道歉。明明是我约的你，却让你等这么久。我以为你不来了吗？我以为你，你对我只是玩玩罢了。当年我为了隐藏身份，特意伪装成一名花花公子。但是我与任何女子都没有发生过任何关系，只有你，叔叔，不该伤害你。但是我有一些事情需要处理，等我处理完了，我会跟你坦白一切。古远，我可以相信你吗？相信我。少主一定会去的，他的心在于小姐那里。少帅，你是不是有什么急事啊？要是有急事的话，我先走吧，没关系的。小姐，你饿吗？想不想吃粉蒸奶？我让张总帮你。少帅，我小时候最不喜欢吃的菜就是粉蒸排骨，你又何必食堂？如果不相信，以后都不会出现在你身边。我先走了，去电影院看看你。要是在的话，谁负责？还好我提前去孤儿院买通了修女，将阿念所有的喜好都铭记于心。帅帅，你还记得吗？小时候我妈还交换过狗一把草呢。那时候还被修女看到了，帅帅。不行，我和他心里说，我还得娶她。少帅，你不放心他，我也需要你啊。你今晚能不能留下来陪我？母亲，阿念，如果没有遇到雨舒之前，我会遵守他们的承诺。当年我一直以为你已经死了，啊，你还活着，并且就在我身边，我很欣慰。但是我对你的感情，只有亲情。但是对于舒不是啊，我喜欢他。曾经答应的事，我会做到的。但是我的感情只属于玉树。少帅，少帅，照顾好自己。玉树，你还真是难缠。我明明已经盗用了你的身份，却还是赢不了你。于小姐，少帅正在书房批阅公文，等他忙完了就会来见你。好，不着急。听说上次在电影院等很久了吧？你对自己还真的是下得去手呀、啊？为了一个男人丢了自己身子，值得吗？我不知道你在说什么。你以前可不是这样的。我是什么样的人，用不着于小姐操心。好心提醒于小姐一句
，你嫁过人，根本没有资格做少帅的妻。我跟在少帅身边多年，他是怎样的人我很清楚，他对你不过是一时的新鲜感罢了，对我才是真的喜爱。我以前挺羡慕和心疼你的，但是现在的你变得如此的嚣张跋扈，真令我想不到。只要有我在，就不会让少帅娶你。你说，如果少帅看见我被你所伤，他还会喜欢你？你要做什么呀，玲？我离开少帅，我再也不纠缠少帅了。你不要生气了。怎么了？这怎么回事？是我的错，是我说了不该说的话。于小姐在我那比了很次，你胡说八道什么呀？我没有胡说，于小姐。我离开少帅，我再也不纠缠少帅了。你不要我生气好不好？是你自己刺伤自己的。古如今陷害我呀！你可真卑鄙呀！你，少帅，少帅，你相信我，我在你身边很多年，我是怎样的人，你最清楚。你让我走吧，少帅，我在这里，于小姐会不开心。你让我走吧。好了，先别说了，我送你去医院。我先走。于叔，哎，少帅，少帅，我腿疼。对不起，少帅。是我惹于小姐不开心了，我以后再也不会招惹于小姐了。小宁，这里没有别人，我问你，你腿上的伤是不是于小姐的？少帅，你怀疑我吗？小宁，我想听真话。是于小姐。于小姐不是那样的。小宁，我最后问你。是不是于小姐？我说了，我想听真话。是，是于小姐。得让我开始。少帅，少帅，少帅。夫人，小姐，少帅求见。快快请进。不必了，今日我没空。叔叔，你和少帅之间怎么了？是不是有什么误会呀、啊？娘，没有误会，你不用担心。真的？真的没有。下周少帅生辰，他也帮了我们不少忙。你看，你要不要去参加呀？自然要去。我又不是不知你是谁。少帅，你要不先回去吧？我们小姐说了，今天不太远。你回去转告玉叔，我相信的是他。是。姐姐啊，姐姐，你说我该怎么样拿下少帅的心呢？不能让你白白牺牲了呀。您是于小姐。张老太太，好巧啊！你也是来参加少帅的宴会吗？是啊，今日我孙悦也来了。于于先生还好吗？啊，我父亲一切安好，张老太太放心。改日我一定登门拜访。当年若不是于家帮助，我们张家恐怕早就破产了。老夫人，老夫人，二太太羊水过来，马上要生了。什么？好，好，好，我马上过去。这这是贺礼。张老太太，如果你不介意的话，这贺礼我帮你送上去，你看如何？那有劳烦您了。哎，好，我走。张小姐，你可真好看。这留学回来的姑娘就是跟我们不同。待会儿少帅见了你，他也是会被你所吸引。你们怕是有所不知啊，最近少帅被于家千金迷得紧紧的。于家千金
。你说的是那个余叔，原来您认识啊？他登报离婚，万金谁人不知？少帅会被这种女人所吸引，我可不行。张小姐，你小点声。嗯，正主来了。余叔，上次的事情我还没跟你算账呢。哟，这不是张小姐吗？又是你啊！上次袁老板不是拒绝你了吗？你不会不知道袁老板就是少帅吧？你闭嘴！我今日来是和少帅道歉的。上次的事情不过是个小误会吧？张小姐，你奶奶是不是没有跟你提起过张家和余家的事？你们余家在半斤的确是世家。可近日来这少帅府的，谁不是有钱人家的小姐？你们余家算个什么东西啊？我看看你拿的什么呀？这不过是一个花瓶而已。你们余家可真够穷酸。张小姐。余家的东西哪能跟你相比啊？这种花瓶送给狗，狗都不要、啊。你疯了！这可是青花瓷花瓶，价值三万大洋呢。区区三万，我们张家还是给得起的，大不了赔给你就是。不过，今日这宴会。万金的名流千金都来，你一个离过婚的妇人，在这怕是不合适吧？张千金说的没错，的确是不合适。听见了吗？这样自己不合适，还不快滚！对，快滚！这地方不是你这种人该来的。您在半京城啊，头次展露少帅的身子，半京城的名流数家们都把府中的千金给带来了。就想着攀上您这只高枝，以后低调点吧，别外出宴会。是，识趣点儿，你现在马上离开。像你这种离婚死过老公的，在这儿也不嫌脏了少帅府这块地。在吵什么？少帅，来了个扫兴的人，我再让他走。我看扫兴的人是你。少帅，我没有。这女人。她离婚死过老公，今日是你的寿宴，我只是帮您劝她离开。我看，该离开的人是你。少帅，哎呀，我来迟了。中庸，今天少帅生辰，老夫想了想，还是亲自来道谢，礼数才算周到。祖母，你来的正好，这有个不知死活的家伙正缠着少帅。不知死活的家伙。于小姐，刚才真感谢您了。张老太太，你先不要信我。您让我献给少帅的贺礼，不小心被您的孙女张小姐给打破了。什么？这是祖母送来的？对，正是令千金的祖母送来的。不过，就算不是张老太太送来的，您就可以打碎了吗？我，我，你呀、啊、你呀、啊，在家你就嚣张跋扈，到这儿来你还嚣张跋扈，你拿少帅府当张府了吗？少帅，于小姐，是我叫你无方啊。我告诉你，于小姐可是咱们张家的贵人。如果不是余家的相助，我们张家早就破产了，你知道吗？你得罪谁不好，你非得得罪于小姐。快，给于小姐下跪道歉。于小姐，对不起，我错了。嗯、客人都走光了，如果没什么事的话，可就先走了。哎，等等，于小姐。上次的事情是我们之间有误会，小念知道错了，还请于小姐原谅。小念，我们之间没有误会啊。如果于小姐愿意原谅我的话，我们一起喝一杯吧。
于小姐还是不愿意原谅我吗？干杯！怎么，你不喝吗？你不是说要和解吗？我先干为敬。喝呀！怎么不喝啊？我我看来你是喝不了吧，赵小念，你真当我蠢是吗？那就喝掉。少帅，喝掉。小周，我今天有很重要的事跟你说，你能在书房等我一下吗？我没什么话要跟你说。小周，我是认真的。上次的事情我并没有不相信你，我知道是赵小念他自己刺伤的自己，就像这次一样，他在酒楼下毒，所以你能在书房等我一下吗？好。小帅，我知道错了，求您再给我一次机会。我真的知道错了，小帅。你是谁？小帅，你在说什么？我是阿念，我是小念啊。这个名字还是当年你给我取的。你不是赵小念。我不是赵小念，我是阿念啊。玉佩，拿出来。你不是阿念，更不是赵小念。小念曾经跟我提起过，她有个双胞胎妹妹，真正的赵小念。到底，我不知道您在说什么。我就是赵小念。上次我和于叔去电影院，你为了阻止我跟于叔约会，故意出现。然后我送你去医院，之后，医生检查完，你知道他是怎么跟我说的？医生怎么说的？说你身体一切健康。我身体健康，少帅不开心吗？可是想念，他有艾滋，你跟他相处，难道你不知道？什么？想念只有两年的时间了，所以，赵想念到底在哪？玉佩，你又是怎么得到的？<笑>小帅，你饶了我吧，我我就是一时冲动。从你说你是阿念开始，我就没相信过你。所以说，阿念还有赵想念到底在哪儿？我我姐姐，姐姐她失踪了。至于阿念，我不知道阿念是谁啊。这不是我跟阿想的合照吗？少帅、啊，不好了，流产越狱了！什么？流产越狱了！少帅，把他给我关起来，我不想再看见他。李李嫂，少帅呢？少帅他们出去了。啊？顾云，你让我在书房等你吗？哎呀，顾家是完了，我也完了。现在外面都是少帅的人，哼，反正我去，怎么着也得拉个垫背的。明天派遣兵走了，一定要走。少帅，有人送了封信过来
余数在我手上。明日午时，准时来到废弃场。如果敢带人来，我立刻杀了余数。没想到吧？啊，今天会死在我的手里！<笑>刘全，你作恶多端。如果你不做绑架我这么蠢的事的话，你可以活得更久。嗯，看得出来，看得出来。顾云他混在乎你，他可不愿意。你就这么死了。顾云在半京城有那么多美人陪着，怎么会爱我？你想多了，想多了，你以为我是个傻子啊？你看，那个是谁呀？顾云，刘全，放了你说，我还能留你一条活命。顾云，我今天让你。就没想着自己还能活着，顾云，你来做什么呀？啊，快走，快走！有人来救你了，你就乖乖躺着，让人来救。废什么话？顾云，顾云，我求求你了，快走好不好啊？求求你了，刘全，说吧，你想做什么？想要什么是吧？这是想要你的一条小命。我给你两个选择，你自杀，我把余叔给你放；两个选择，我把他给杀了，你活着。嗯，自杀的。别别别信他的鬼话，顾云，他绝对不会信守承诺的。如果你死了。你先放了玉茹，不然我怎么相信你？你没有资格和我谈判，你就两个人，要不你，要不你。好，我死。顾云，你疯了！刘全，你最好信守承诺。嗯，<笑>玉茹啊，有这么一个爱你的男人，愿意为了你去死的，你是不是感到？很开心啊啊！<笑>可惜，他马上就要死了。桂<笑>云，不要啊，不要做傻事。阿强，叫叫我什么？阿强，求求你，别死。急啥呢？阿强。我已经死过一次了，能够再见到你，我就很知足，死不足惜。我要你活着，为我活着。如果你死了，留我一个人，算什么呀？我早就该想到你叫啥了，嫂子。以前第一次见到你，我就不会被你吸引。阿、啊、念，为了我，你们还有家人，为了他们，好好的活下去。答应我，好吗？顾云，我不要。叔叔，我爱你。顾云。秦总啊，秦总啊，嘿嘿，堂堂一个少帅，为了你这个小娘们去死了！哈哈哈哈哈！我要杀了你！你怎么杀我？你是这么杀我？还是这么……报告！喂，刘全，这刀，哎，早就被我调跑了。刚和苏苏相认，我怎么可能死啊？疼！你活
混蛋！你知不知道我刚才有多担心你啊？刚和你相认、啊，我怎么可能做傻事呢？师叔，我们这辈子都不要再分开了。谁答应跟你在一起了？想念的事儿，我一直想跟你做个解释。那天在王府中出现的人，不是他，是有人冒充你的身份接近我，所以我才会被骗。那真正的暗恋呢？不知道，但是我会派人去找他。叔叔，今天把你判刑，以后我会保护好你，这样的事儿不会再发生第二次。玉佩。我把玉树就交给你了，从今以后你要好好的待他。如果你敢欺负他，我定不饶你。放心，我会照顾他，不会让他受一点。你愿意娶于叔为妻吗？无论是健康与疾病，富贵与贫穷，你都一直呵护、照顾、尊重、保护他，与他不离不弃，白头到老，你愿意吗？我愿意。好，那就交换结婚戒指吧。阿强，终于来接我了。嗯